Buongiorno raga Buongiorno, noi siamo in un posto bellissimo <ride> Praticamente siamo in un gattile barra canile di Colanta Gestito da un, uh, un occidentale, da un faranga Che praticamente recupera tutti questi gatti cani Perché ragazzi qua ce ne sono veramente tanti Anche in problema. condizioni sì. uh, Faremo questo tour che dura un'oretta sì, okay. dalle 11 a mezzogiorno bisogna lasciare una piccola donazione quando okay, si vabbè. entra giustamente e è sovvenzionato dalle donazioni quindi okay. mi sembra giusto e vedremo cosa ci faranno fare perché si può anche un po' interagire con gli animali quindi siamo molto curiosi mm-hmm. allora questa è la zona dove ci sono tutti i gattini vi abbiamo già fatto vedere la piccola coca che ha giocato con noi no, non l'hai fatto vedere su, su youtube così. Oh, <ride> sono un pirla scusate perché eh beh, se ci seguite su instagram eh, avreste visto la piccola coca <ride> Invece va arrangiate, no scherzo, adesso la vado a recuperare che è in giro da qualche parte sì, sì. per farvi vedere quanto è carina. Eh, guarda là che corre, guarda là. Eh, vabbè, comunque scusate, siamo presi bene da questa cosa perché a noi gli animali piacciono tantissimo, in particolare i cani e gatti. Quindi niente, siamo qua in attesa e che parta il tu? Tutto lì, a dopo. Ma ciao patatona, guardate che bel gattone nero, guarda, perché sul collare c'è scritto il nome ma... Oh. Visto? Questi sono tutti i cagnolini che si possono adottare E questi gattini Che bello raga, che bello Eccola la piccola coca, guardatela, guardatela, guardatela È matta lei, è, è matta la piccola coca, ciao Cosa c'è? Cosa c'è? Eh Mm, cosa c'è patata? è matta la vedi schizzare a destra manca eh. Eh. ma abbiamo scoperto che ce ne sono due lei coca e tu non vai a collare non so come ti chiami ma siete due due sorelline voglio chiudere Guardate come è tenuto tutto bene, i volontari qua si danno da fare in una maniera impressionante, tutto perfetto, pulito e in ordine. C'è anche guardate, una camera per i raggi X e per le lastre. Vorrei far notare veramente la pulizia impeccabile. Cioè, guardate, stanno veramente pulendo tutto. E i cani sono tenuti da Dio. Questa è la gang dei casinisti. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Comunque sono tutti pronti per essere adottati. She's actually quite high in edge because she can't go on long walks because of her leg problem. Um, so we've been we've been dealing with that. And then we also found out that she's also got T V T as well. So at the moment she's e niente raga è finito il giro ovviamente non abbiamo potuto riprendere tutto nella clinica, la cucina sì, però così. Però... le sterilizzazioni fanno le operazioni tra l'altro eh, è tutto estremamente pulito, estremamente in ordine sì, sì, alcuni l'ho detto dei cani prima. e dei gatti che ci sono qui vengono da quello che è il canile municipale che sì, ci ha detto il tipo è veramente importante. abbiamo visto quindi... cioè, situazioni da lager cioè ci ha fatto vedere delle foto sì. del prima e del dopo e... comunque la storia è semplice una tizia una, mi pare olandese è venuta qui nel 99 ha visto quanti ga- cani e gatti randaggi c'erano e ha detto vabbè sai che faccio io vendo tutto a casa mi, mi, mi lascio il lavoro 
e praticamente cosa ho fatto? Prima ha aperto un ristorante che si chiama Time for Lime che è proprio e qui che davanti. è ancora qui davanti e che è il maggior sponsor giustamente adesso del canile e con i primi soldi che ha fatto ho comprato la terra qui accanto e ho cominciato a costruire le baracchine, le cuccette per i, per i cani, poi diceva che ne avevano comprato un'altra vicino al, alla, alla spiaggia, alla ma spiaggia. purtroppo per il covid hanno dovuto eh. venderla per sostenere questo qui e Niente, per cosa, io non ho capito che fine ha fatto questa signora, però sì, essendo non detto, che non l'ha più nominata, non, 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 c'è, non, non si è fatta vedere, credo che purtroppo non lo so. Però vabbè, lei, è il gesto. Però veramente... Ma anche perché poi c'è una camera per le lastre, sì, come sì, dicevamo sì, prima, quello... la clinica, una cucina mega attrezzata, poi ci sono tantissimi volontari, è tutto pulito, è tutto in ordine, i cani sono tenuti da Dio, cioè puoi vedere come erano prima, come sì, sono sì. adesso. Anche sono... quelli che ci sono nella terapia intensiva, perché abbiamo scoperto che c'è questa malattia che è sessualmente trasmessa che è una sorta di cancro eh, dei cani che si può curare con la chemioterapia quindi proprio questi cani fanno la chemioterapia e la, il 90% delle volte riescono a salvarli cioè Adesso. impressionante e ovviamente una cosa se vi interessa eh, potete praticamente andare sul loro sito su facebook sì. se vedete un cane o un gatto che vi piace ve lo portano a casa certo, che voi abitiate in Canada una, in Italia se praticamente una, una persona che è qua volontaria deve tornare a casa si piglia il cane e ve lo porta o potete farlo anche voi come turisti voi venite qua e dite guardate io dopo domani ho l'aereo e voglio portare un cane vi serve ok è Raga, fantastica questa cosa io non l'avrei immaginato in Italia mai visto un canile così ma eh, magari ci sono perché poi comunque è una struttura sì, privata cioè, Certo. anche in Italia ci sono le strutture private che funzionano però è bellissimo e, cioè, c'è stati dei momenti in cui ci raccontava le storie ci faceva vedere le foto eh, ci siamo commossi e comunque poi giustamente qui manca l'educazione cioè la, le persone non sanno che i cani vanno sterilizzati che i cani che non, non, sa, vanno, non sanno che, ca- che bisogna dare da mangiare ai che cani che se i cani hanno bisogno di curarli e eh, quindi, quindi ecco bellissimo, ottimo vabbè basta raga se siete qui consigliamo assolutamente di venire questo è il ristorante Cooking School da cui poi è nato il canile gattile. Si può sempre fare del bene, eh, raga, ricordatevelo, si può sempre fare del bene. estremamente rilassante che dite? stai volando via non so se si sente perché questo vento ah, aspetta eh aspettiamo che passi magari ci mettiamo in una zona più riparata intanto vi faccio delle riprese ma di quella barca galeone ne vogliamo parlare relitto dubito si possa salire a bordo però guardate che roba come in gran parte di Colanta la gente qua vive di pesca e come potete vedere questo signore sta pescando i pescetti con la rete guardate Hello. 
comunque ho trovato quello che potrebbe essere il, chiamiamolo, mio nano da giardino, cioè una statua così in giardino sarebbe il massimo, guardate che figata, una bella ragosta blu in giardino, Biancaneve poi la mettiamo da qualche altra parte, eh. Comunque oggi è la nostra ultima giornata qua a Colanta e un po' ci dispiace. Sì, perché a Bostesano ci è piaciuto davvero tanto, cioè sul lato un po' selvaggio, un po' ancora... Ma poi perché c'è relax! Ci è piaciuto particolarmente. Cioè ti puoi rilassare in ogni posto in cui vai, quindi stamattina appunto siamo venuti qua perché è deserto, <ride> obiettivamente, e volevamo l'ultima mattinata di relax prima di lasciare l'isola. E niente, un po' di nostalgia, giusto? Sì, sì devo mm. dire che eh, insieme a Pouquet, vabbè, in realtà poi anche Sì, ma sono due cose diverse. Tra... Qual è più bella e però qua c'è proprio un discorso di relax diverso, un modo possiamo, di, di fare le cose diverse. Possiamo dire qual era la più brutta? Aonang. Ah, eh, vabbè, Aonang. <ride> Abbiamo fatto un mezzo video. Sì. Tra, talmente non ci piaceva, si può dire, sì, sì, sì. che non ci siamo neanche sbattuti. Però vabbè, raga, la Thailandia è tutta bella tutta bella però è anche arrivata l'ora di lasciare il mare eh? però vedremo dai vedremo vedremo e mo salta fuori il kraken e ci uccide a tutti eh? chissà come c'è finita questa barca ma secondo me Sono era qua. chissà se la toglieranno mai ma secondo me questa cosa qua era una roba tipo turistica che ti portava in giro ah, boh, cosa dici sì sì può essere o magari un ristorante no ristorante magari no però Giusto per farvi capire, questa è la via principale, dove lì c'è la vietta con tutti i ristoranti. Questo è l'incrocio, c'è un parco, là c'è un museo là davanti che non ho capito bene bene, però Colanta Community Museum. E lì c'è un'altra vietta che porta ad altre casette. Ed è tutto qua, però è rilassante come abbiamo già detto. Sostanzialmente questa è la via dove ci sono ristoranti e negozietti. di questa ecco Tahiti io me lo sono già finito lei se lo conserva eh, non so perché piano piano. cosa vogliamo dire di Colanta? bella noi è piaciuto tanto ma l'abbiamo già detto prima eh sì, sì però, però... Detto, riconfermiamo e vi consigliamo assolutamente di venire qui e in alta stagione qui deve essere veramente il paradiso un'altra cosa scusa se ti interrompo se venite qua non aspettatevi discoteche non aspettatevi robe alla patonga la cosa certo. muri non aspettatevi è quella cosa è proprio un posto dove venire quanto fare... fai? sì fare mare perché ci sono delle spiagge veramente bellissime ripeto noi siamo venuti in bassa stagione quindi sappiamo benissimo che il mare non è bello come ma poi come abbiamo sempre detto massimo. noi il mare non è che lo ricerchiamo e poi potete fare un sacco di snorkeling o anche sì. le sue immersioni se avete il brevetto venite a Colanta divertitevi con il relax perché ci si può divertire anche con il relax detto questo abbiamo detto tante cazzate speriamo che questo video questa serie di video vi sia piaciuta eh, se vi è piaciuta mettete like iscrivetevi attivate la campanellina bla 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 e Instagram. soprattutto Instagram dove lì siamo ancora più cazzoni ma vorrei dire ma cioè, non abbiamo parlato di questa camicia cioè raga quanto è spacco questa camicia vabbè scusate eh, alla prossima ci vediamo sulla terraferma? Sì. Ciao ciao.